Fala galerinha, beleza? O Ajo aqui na área trazendo mais um vídeo aí para o canal. Hoje trazemos então o comparativo das três especializações do bruxo aqui para a expansão de Shadowlands no ponto em que estamos na data de hoje. E sem mais delongas, né gente? Vamos começar sempre do pior para o melhor. Então vocês já estão vendo aí que ao contrário do comecinho da expansão, Suplício, o Affliction Warlock, caiu para a última posição, gente. O que, que acontece com esse cara aqui? Ele até tem alguns momentos onde ele consegue brilhar, mas são momentos bem específicos. A gente precisa avaliar a classe como um todo dentro de suas especializações no quesito raid, míticas mais e a mescla entre um alvo e múltiplos alvos, né? É, principalmente em míticas mais, tu precisa ter um bom equilíbrio entre bater contra um e múltiplos alvos, porque senão ou tu vai se sair bem no trash e mal no chefão, ou bem no chefão e mal no trash. Esse cara aqui, gente, ele tem um DPS bom, só que ele demora para alavancar, em função da mecânica como funcionam os seus dots. Trocar de alvo com ele também não é legal, justamente porque tu tem toda essa build-up, né, toda a ascensão dos teus dots em cima de um outro alvo. A vantagem dele é que depois que tu distribuiu teus dotes principais por um número grande de inimigos, eles ficam lá causando o seu dano e esse dano pode aumentar muito. Só que esses inimigos têm que viver tempo suficiente para tirar proveito do dot todo. Então a gente tem uma situação bem específica aí, né gente? O foco dele, onde ele tá top, é enfrentar múltiplos inimigos que vivam o suficiente para o dot dele ser entregue no total. Se eles morrerem rápido demais, tu só perdeu tempo botando os dots ao ponto de que nem vale a pena, melhor que só spamar Seed of Corruption e o DPS daí não vai ser legal. E se eles demorarem muito pra morrer, ao passo de tu ter que ficar re refazendo toda a construção dos teus dots, também tu vai ter que parar de focar num alvo específico e teu DPS também meio que fica comprometido. Então tu acaba ficando meio que preso a ser super bom num conteúdo super específico. Esse cara aqui também tem muita coisa que ele tem que conjurar, então principalmente as suas habilidades aí mais fortes, elas acabam sendo aí conjuradas e tem que conjurar com uma determinada frequência, o que te impede de ser assim tão móvel quanto tu poderia. Tu tem ainda maneiras né, de encaixar o, os dots que são instantâneos para se locomover, mas se tu tiver que se mover bem na hora de aplicar os teus dots principais aqui que não podem cair, teu DPS sofre também. Ele não é aquele cara, então, né, de ser super burst, né? O DPS dele é entregue ao longo do tempo, então tu também não é o cara para me virar e metralhar alguém logo direto na cara, tá? Então esse é o resumo do bruxo suplício no momento. Em segundo lugar, vemos aqui com o bruxo destruição, Destruction Warlock. Esse cara aqui, a gente, já é bem mais burstador. Ele entrega o seu dano numa quantidade curta de tempo, ele não tem muito problema de trocar entre alvos, tu consegue mudar rapidamente, tu tem pouco dot para colocar, então o teu build up é bem menor, então tu simplesmente muda uma coisinha ou outra e tu tá tranquilo. Tu tem uma habilidade muito boa de cleave, né, através do Havoc, então para tu bater contra dois inimigos, esse cara é o ideal, tu tem um recurso fenomenal aqui nas tuas mãos. Ao é, tu consegue também mesclar, principalmente mexendo em alguns talentos, então se tu precisar focar um pouco mais em AOE ou um pouco mais em single target, tu consegue pegar aí e mesclar utilizando os teus talentos para potencializar aquilo que tu sente que tá pior. Tu tem uma construção aqui de, da tua rotação que é bem focada em estar conjurando coisas o tempo todo, então tu não é o bruxo mais móvel de todos também, mas pelo menos a complexidade de jogar com esse cara é bem mais baixa. Tu não tem tanta coisa assim pra monitorar lá no alvo, ou em tio, etc. Então tu vai se mexer, tu vai perder uma janela aí um pouco de expand e incinerate. Mas tu ainda tem algumas coisas pra fazer enquanto tu se movimenta. Pra assim que tu tiver que parar de, de andar, tu já consegue imediatamente retornar ao teu spam de habilidades. Tu consegue dar conta então rapidamente de inimigos de pouca vida, né? de múltiplos inimigos de pouca vida. Mas man, ficar batendo em área por muito tempo não é muito interessante com esse cara aqui, tá? Tu não tem nada assim muito formidável para inimigos que vão viver por bastante tempo, que sejam múltiplos, tá? Por isso que esse cara aqui acaba ficando no segundo lugar. E por fim, quem está em primeiríssimo lugar, talvez para a infelicidade de muitos, né? Porque é uma especialização mais complexa de ser usado, é o Demonologia, o Demonology Warlock. 
Esse cara aqui, gente, ele é... De novo, a gente tem situações bem específicas onde os outros saem um pouco melhor. Mas esse cara aqui tá mais generalista. Ele tá mais abrangente no que ele consegue entregar. Tu tem o, o suplício funcionando muito bem em múltiplos inimigos que vivam pelo tempo certo. Tu tem o destruição funcionando muito bem contra um e dois alvos. Ou múltiplos inimigos que vão morrer logo. Mas esse cara aqui tá funcionando muito bem tanto contra um quanto contra múltiplos alvos. Tu tem dentro da tua rotação mecânicas para conseguir lidar bem com ambas as situações. Inclusive com inimigos que, tenham, que sejam em área que tenham que morrer mais rápido, quanto efeitos em área onde os inimigos duram mais tempo. Tu tem o um Splash Damage bom para lidar com isso. E tu tem diversos cooldowns que potencializam bastante o teu dano contra um único alvo, que muitos deles também acabam servindo para múltiplos também. A gente tem um burst bem interessante, principalmente metralhando aí o nosso Demon Bolt. Então inimigos que tenham que morrer rápido. Requer um pouquinho de setup, né? Tu já tem que estar com o Demon Bolt instantâneo pronto. Mas não é nem de longe tanto setup quanto o suplício precisa, por exemplo. Então, gente, nós acabamos tendo uma mescla aqui melhor de burst, de AOE, de single target DPS e de jogabilidade propriamente dita. Se deslocar com esse cara aqui também não é tão bom, mas com nenhum dos bruxos é, né, infelizmente. Mas tu tem recursos para utilizar habilidades enquanto tu tá em movimento também. E tu também pode comandar o teu mascote, né? O que faz com que trocar de alvos não seja tão bom se o teu mascote estiver muito longe. Tá? Se tu tiver um inimigo que tá ali e tu tem que mandar ele para um outro que tá aqui tu tem o tempo do teu mascote se deslocar até lá, porque o DPS dele é bem importante para nós, gente. Mas tu, tu tem maneiras de contornar isso um pouco, usando teus cooldowns direto no alvo que tu precisa, teus outros demônios direto no alvo que tu precisa, e esse cara aqui tem charge. Né? Então ele não demora tanto assim para chegar até a, a posição que ele precisa. Certamente contorna melhor do que outras especializações, aí que tu tem que fazer toda aquela construção de novo no outro inimigo. Beleza, gente? Dúvidas que possam ter ficado, deixa aí embaixo nos comentários, se inscreve no canal se não está inscrito, deixa o teu gostei, segue nas redes sociais, tudo isso é de graça, ajuda a gente pra caramba a crescer com o canal, tá? Se puder dar o apoio se virar membro, além de ajudar a gente ao quadrado, tu ainda ganha acesso antecipado aos vídeos e acesso a vídeos exclusivos. Esse é Gamer, só de Info, pegamos em todo o Brasil. Um abraço, gente.